零二一的影视烂剧多到我吃不消，那些被剧名耽误的好剧却也真不少。今天说的这几位，个个稳定在七到八分之间。你要是没看过，就太可惜啦。随手关注你最酷，走过路过不迷路。Hello， 宝宝们，咱们又见面了。爱很美味年度真香第一人，单单看 Kister 的话，这部剧可以说是五毒俱全呢、啊。导演、编剧是陈正道，好的作品有《催眠大师》，烂的作品有《盛夏光年》《秘密访客》，他的水平忽高忽低，难以琢磨。演员是选秀明星为主，三大主演中，张含韵和王菊都是选秀出身，在观众心中演技存疑。另一主演李纯虽然演技上中规中矩，但也不具备力挽狂澜的能力。题材上，主打都市职场轻喜剧，光听说职场风云加上女星群像。你是否已经开始眉头紧皱了呢？这个题材绝对的雷中之雷呀、啊！再加上“爱很美味”这个烂味冲天的名字，能有耐心点开一看的观众都是勇士。可是任谁都没有想到，《爱很美味》取得了豆瓣评分八点四的高分评价，而这个分数一举超过二零二一年底所有电视剧的口碑评分。这是因为《爱很美味》不仅没有顶流明星的加持，也没有铺天盖地的宣传，只有真正好的剧情内容和走心的表演大赏。最受猜疑的是王菊，最惊艳的也是王菊。编剧表示，在他写剧本的时候就已经定下来了，女主之一就是王菊演了，所以很多人说王菊这个角色很贴脸。她独立又睿智，是一位大厂女强人，但女强男弱的关系对男友造成了很强的压迫感。在即将结婚时被分手，犹如晴天霹雳。张含韵饰演的女主角方心，则是典型的女弱男强，她单纯漂亮，是一位全职太太。也是个肤白貌美的傻白甜，结果意外发现丈夫出轨，她纠结以后摆脱渣男而选择离婚，重回职场，再次遇到新生的自己。李纯饰演的女主角刘静则是大龄单身女性的代表，她有点不太讨喜，有点直，有点犟，又有点小脾气。因为未婚未育，在公司裁员时变成了首选之人而失业，后来她不甘心一辈子都是被选剩下的那个，毅然走上了创业之路。只能说女孩帮助女孩这一类的故事永远都不会过时，《爱很美味》讲的就是女子力的故事，故事讲得好，人设立得住，同时看点十足。很多观众在看完《爱很美味》这部剧后，纷纷换身自来水，跑到各大社交平台自发宣传起这部被名字耽误的好剧。有观众在追剧的时候夸赞其为上头惊艳好看，这么好看的作品必须要让更多朋友看见，太好看了。近期最好看的一部电视剧了。好消息是，在最后结局的时候，导演还埋钩子了，看样子是在给第二季做准备。话说，《爱和美味》的大电影都已经安排上了，还计划今年上，那么第二季还远吗？接着要说的是《华灯初上》，听名字也是让人摸不着头脑啊，但事实上却是示威已久的台剧，蓄力已久的反扑，评分第一季八点一，第二季七点三分，相当可以了。演员阵容更是童年回忆齐聚，林心如、杨佑宁。宋小月都在其中，就连客串都让人眼前一亮。许光汉、霍建华、郑元畅等等一挂熟悉的面孔，倾情演绎。而播出的平台也不一般，由一向选剧精准的网飞全额买下，一口气续订三季，播出短短两天就在当地登顶。剧集的镜头对准了陪酒女这类生活在社会边缘的人物。故事发生在上世纪八十年代，林心如饰演的罗斯和杨锦华饰演的苏，从小一起长大，亲如姐妹。长大后，两人便合开了一家姐妹店，共同成为光着家日式酒馆的妈妈桑。不卖艺，不卖身，只卖暧昧，却也把生意做得风生水起。罗斯早年曾因前夫锒铛入狱，出狱后却惨遭渣男抛弃，所以他在好姐妹苏的邀请下，成为光占股百分之二十的合伙人。独自抚养儿子至今的罗斯，如今爱上了一位客人，做影视编剧的江汉。但真爱哪有那么轻易遇到？他再次被渣，走投无路。另一位妈妈桑苏，则游走于黑白两道间，行事老道，能说会道。无论是推销酒水，还是调教陪酒女郎，都游刃有余，感情上更是潇洒如风，从不受挫。眼下小奶狗何雨恩在一次误入酒馆后，对风情万种的妈妈桑苏一见钟情，就这样和风情姐姐谈起了恋爱。可好景不长，没多久何雨恩就被苏抛弃，内心痛苦又不解。而看似与罗斯姐妹同心的苏，前脚还在做知心闺蜜，安慰分手的罗斯。后脚转眼就跟罗斯的前男友江汉纠缠在了一起。如果只是戴着有色眼镜去看的话，觉得他是雌竞的话，那也没什么好说的。但是仔细看下去，会发现剧情并没有那么虚浮。两位女主之间的关系的确不像表面上看的那么和谐，但也没有人们猜的那么险恶。罗斯从始至终对苏都是爱的，对他来说，男人固然可贵，爱情也更高价，但他自始至终最看重的是友情。
，更有甚者，男小三也很迷人。宋小月的演技是真的很不错，上一次让人这么着迷的渣男还是李狗子呢。下一部是搞钱年代剧《启航当风起时》，光看制作团队是导演刘畅和编剧卓越泡沫，大家就可以放心吃下一颗定心丸了。这组班底最擅长的就是逆风翻盘，最好的我们在国产青春剧中杀出一条血路。夜着大雷漫改剧都能稳稳拿捏，七魂靠着自来水口碑飙升。从豆瓣七点二分一路飙升到八点六分，非常的奇迹。启航采用的正是这组原版人马，有了强大的团队，故事自然就讲得好了。这部剧的时代背景被设定在了九十年代，吴磊和侯明昊饰演两位初出茅庐的计算机研究员，因转型成电脑销售而投身于九十年代创业大潮。在这部二一年的剧里，我们能够读到时间的醇厚。作为一部年代剧。主创用的置景和道具都具有电影的规格，九十年代的潮男潮女最热爱的时装，时髦的好心情录像厅，卡拉 OK 和潇洒走一回，每一个细节都是满满的时代烙印。每次看到他们，都会让人会心一笑。搞定了大的场景和笑的细节，接下来就看故事和演员的表演了。九十年代是一个充满想象力的做梦一般的年代，经济在高速发展，遍地都是机遇，人们的生存状态同样是不稳定的、躁动和生猛的。两位年轻有为的研究员决定投身商海，转行销售。吴磊跟侯明昊真的是年度惊喜，在启航中，主角们的成长可以说毫无主角光环，帅帅打打中成长。侯明昊饰演的裴庆华是一个从山村里走出来的大学生，性格保守，为人耿直，认死理。外表质朴、害羞且腼腆，常常不善言辞。在销售电脑的初期，裴庆华屡遭碰壁，他选择了最笨的办法，每天抱着笨重的样机在城市里奔走，亲自上门推销，也掉进了不少坑，被套话，遭遇恶意竞争，甚至连内存条都被招待所的室友给偷了。当侯明昊以这样一个形象出现的时候，观众很难想象得到，曾经的他还是偶像出身。剧中的高光时刻，更是他惊人的演技大爆发。裴庆华去卡拉 OK 谈业务，老板故意刁难他说：“你喝多少杯酒，我就买多少台电脑。”于是，向来滴酒不沾的裴庆华硬生生的干了五十五杯。年轻的侯明昊真的将裴庆华看似温吞的外表下，异于常人的血性和近乎于薄命的坚持演活了。而吴磊的角色则更具有突破性。侯明昊之所以会转行，在某种程度上就是被他的兄弟吴磊给拖下了水。吴磊饰演的肖闯脑瓜活，想了个歪招。通过卖汉卡赚了不少钱，但是下一秒就被举报了，生意直接被相关部门给端了。之前赚的钱也全部打了水漂。不仅如此，还连累了好兄弟侯明昊。所以后来重义气的他一心想帮侯明昊挽回，带他走上了创业之路。他爱看港片，以周润发为偶像，还有社交牛逼症，转行销售。对小闯而言更是如鱼得水。当他戴墨镜、梳油头、穿西装、打领带、发传单、做广告。跑展销会的时候，谁能不称他一声商界小马哥？一个灵活懂变通，一个沉着肯吃苦，两个人打配合，从科研到贸易，再从贸易到技术，是不是有点子大江大河青春版的味道了？最后是本年度最羞耻的剧《我的巴比伦恋人》，一部网剧，还是狗血甜宠剧，能拿到七点二分，是真的很牛了。来自女主少女时代玛丽苏小说的慕容王子闪亮登场，一来就是强吻，然后霸道宣誓主权。陈美如，我是你的王子。当曾经写下他的每句话都是情话的陈美如，亲耳听到王子在他面前说：“我甘愿成为你的手下败将，我给你的爱无人可比，足以点亮你的生命。”时，观众的脚底下，巴比伦空中花园也抠得差不多了，这还不够乱的。小说中陈美如的情敌九天龙女来到现代继续追爱，程天光起个脚跟在王子屁股后面，张口就是土味情话。这样一个女神经也有她的歧视。很早以前看过陈美如小说中断水流，由周游饰演，她对纸片人九天龙女念念不忘十二年，终于得见，他们开始了纠缠。陈美如的闺蜜也有福利，和小说中自己的理想型。吉人傻钱多的欧阳文山开始了剪不断理还乱的纠缠。没错，如果用一句话概括我的《巴比伦恋人》讲的啥，大概就是我中二时期写的玛丽苏小说成真了。剧情羞耻感直接爆棚，不过被处刑的不是观众，而是主角。大量的中二台词，时常发生的社死现场，看的时候有多羞耻，看完的时候就有多开心。果然，大家对玛丽苏嘴上说嫌弃，其实身体还挺诚实的呀。我的《巴比伦恋人》是真的玛丽苏。但也是真的甜，他该死的有逻辑。随着故事发展到后半段，原本在沙雕路上一去不复返的剧情开始出现反转。似乎古巴比伦三人组并非来自于陈美如的小说，而是真实存在的历史人物。剧情在虚幻与现实之间反复横跳，这种一本正经的中二风格，就是网友形容的认真的犯病，清醒的发疯，又魔幻又上头。
。好了，本期节目到这里就结束了，欢迎宝宝们来评论区留言讨论一波。喜欢的记得点赞订阅，咱们下期再见哦。